Een hartelijke goeie morgen, ek groet jou verochend in Jesus Christus een kostbare naam op die eerste dag van januari 2024. As jy vandag na die boodskap luister, weet dat God sy sien en toestemming daar oor is. Maak een nota, ber die boodskap baie baie diep binnen jou hart. Nooit kan jy enig omdraai en vir God sê, ek het die geweet nie, want God weet vandag, dat jy na die boodskap luister, maak vast jou veiligheidsgordel, want hierdie jaar gaan een riller van een jaar wees, ek is nie hier vandag, om jou bang te praat nie, ek is nie om vrees te koester, of vir jou valse hoop te gee nie, die tekens van die tye rondom ons, spreek van self, die tyd van speel, is voorbij, Dit is hier waar die kaf van die koring geskui word, die jaar waar die tekkie die teer gaan tref. As jou geloof jou niks koos nie, dan beteken dit ook niks nie. Min mense sal vandag na my luister, maar die tyd om te bekeer en terug te draai na die Heere toe was al gister gewees. Die tyd van Godse oordeel het lang al aangebreek, Ons mense sien het eenvoudig nie raak nie. Stadig maar seker is God al lang al bezig om op te tree. Die plaat is vier warm hier buiten. Kijk wat rondom julle aangaan. Die een lichaam van Christus is nie net tot Zuid-Afrika beperk nie. Dit is recht oor die wereld. Amal voel het, amal sien dit. Baie mense sê ek is ongeskik, ongemanierd, onsensitief en vals, die vrucht van die heilige geest, kan nie in my leven gesien of gehoor word nie, ek wil net beklui, ek wil net vermaan en oordeel, maar ek wil jou vandag uitnooi, om vir jou een koppie koffie, een koppie thee te maak, een glas koedrank of een glas water in te gooi, en mooi te luister, wat ek vandag vir jou gaan vertel. My liewe broer en sister, Ek wil julle iets verduidelik. Luister mooi wat op my hart gelewe word om vandag vir julle te verduidelik, wat die Heer op my hart doe om julle te verduidelik. Baie van ons is christene. Baie van ons sê ons is christene. Baie van ons is dag en nacht in die kerke. Baie van ons lees elke dag ons bybels en bid vir die Heere. Ons is lief vir die Heere. Baie van ons het wel die Heilige Geest ontvang. Maar ons luister nie na die stem van die Heilige Geest nie. Betuig keer is dit nie as pris nie. Betuig keer steel Satan ons stem weg. Of ons kan nie recht onderskui nie. En dit maak jou dwaas. Dit maak jou vulnerable. En dit maak dat Satan jou tot te val bring. Wat ek daarmee aan jou wil verduidelik. Dit veroorzaak toos. Dit veroorzaak verdeeldheid. Vooral in die eerlig af van Christus. Vooral tussen Christene, broers en sisters. Mense wat sê hulle is Christene van die Heere. As ek en jy wegspring by punt A, kom ek verduidelik jou dit, as ek en jy saam wegspring by punt A, en ons is op pad na punt B toe in ons levens, gaan jy heel te mal op een ander plek uitkom, as jy na jouself luister, jou eie kop volg, verstaan, jy maak die saak hoe christelik jy is, onder die vano van christenskap kan jy baie swak keeses en daarin besluit te maak, Ah, baie sleg. As jy by punt A, as ons al twee wegspring by punt A, en ons is op pad na punt B toe in ons levens, gaan jy heel te mal op een ander plek opeindig, as wat ek opeindig by punt B. Hoekom? Omdat jy luister na jouself, omdat jy nie luister na die Heere nie, omdat jy op die einde van die dag, jy is wel lief vir die Heere, jy jy gee om vir die Heere, jy die heilige geest van my, jy kan die Godse stem hoor, en dit maak dat jy onder die vano van Christenskap, kees is in besluit te maak, wat in jou kop recht voel en recht lyk, en jy loop op een pad, soos een bus onder brieke, en jy stoomroller, alles wat in jou pad staan, voor en toe onder die vano van Christenskap, en op eerder van die dag, as jy by punt B op eindig, en ek eindig by punt B op, is dit op twee verskunnende plekke, want ek doen, nie wat Koert Jordaan wil hee, ek moet doen nie. Nie wat ander mense wil hee, ek moet doen nie. Ek doen ook nie wat Satan wil hee, ek moet doen nie. Ek luister na die stem van die Heilige Geest. As ek uit die boot uitklim, 
As ek by my huis, by my hekke uitgaan, as ek begin die pad stap na pin nummer B toe, dan weet ek klaar wat God van my verwag, ek het met hom gepraat, ek het om sy stem geluister, ek het, ek het om deel gemaakt in my bybelstudie van die besluite wat ek maak voor en toe, en daar waar ek opeindig by pin B, is dit miskien nie altyd my perfecte wil en kees nie, maar ek het God behaag dier geloof en gehoorzaamheid, verstaan jy wat ek probeer vir jou sê, so daar sal absolu- een absoluut te groot verskil wees, waar jy op eindig en waar ek op eindig, as jy luister na jouself, of jy luister na ander mense, en jy luister nie na die stem van God, jy luister nie na die heilige geest, en dit is wat 2 Korintheer 6, 7 ons leer, onwapen van aanval en verdediging is om wat te doen, die wil van God, nie die wil van Koer, die wil van die eie ek, of die wil van jouself, of die wil van ander mens, of van Satan nie, maar die wil van God, Ek hoop ek verduidelik het recht, dit waar die stem van God, die kritieke rol, en enige christen kind sy, sy levens uh, moet speel, is een kritieke stap, en, en, en uh, hoe kan ek sê, hy wees vir jou die pad, die bybel, die lamp vir jou voet, die lift vir jou pad, maar jy moet met God kan staaf en bevest, dat jy seker wees, anders te gaan jy, uh, gaan jy jou moedlik noordstap, en eigenlijk wil God jou oor sê, en dit is wat ek aan jou wil verduidelik vandag, Baie van ons maak Jesus in besluite, swak Jesus in besluite, dwaas in besluite, en weet jy wat, as jy terugkijk in jou leven, sien jy net traan en hartseer achter jy, omdat jy jou eie kop gevolg het, omdat jy op elke vandag jou eie God word, onder die vader van christenskap, waar as ons nou stil raak in ons self, en begin luister wat die stem van die heilige geest sê, as ons begin toelal na die heilige geest die praatwerk doen, sal daar deurbraak en oorwinning in elke van ons levens, en dan sal daar nie toese verdeeld het wees, en dit is wat 1 Korintheers 1 vers 10 ons leer, om eens gesind wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie, want as die heilige geest die praatwerk doen, sal die Heere in ons geest en ons harte alles tafel bevestig, God sal nie vir jou een, een ding aan die ander kant sê, en vir my een ding aan die, aan die ander kant nie, want dan bring hy toos, dan bring hy verdeeldheid en skering, onder die een lichaam van Christus, maar ja, dit is wat ek ook graag aan jou wil verduidelik, maar luister mooi, wat die Heere nog op my haar kom lewe, om met jou te deel, <coughs> raak stil, trek op die handbreek in jou leven, kyk bykie wat rondom jou aangaan, Sien jy al die moorde op dorpe en plaas en plakkerskampe en op die kaapse vlakte? Sien dit wat rondom jou aangaan? Sien jy al die verkrachtings, die molesterings en betastings? Sien jy al die afscheidings en gebroke huisgesinne? Sien jy al die diefstal, die verdrukking en haat tussen medelandsgenote? Sien jy al die siektes, mense sterfgevalle aan siektes soos kanker? Sien jy al die verdeeldheid en toos onder mekaar? Sien jy hoe geestelik siek die mensdom in ons land en in die wereld is? Sien jy al die wetteloosheid, die absolute disrespect vir wet en orde en gesag wat oor ons allemaal gestel is? Sien jy dit raak? Mense, mense lewe of God en sy woord die bestaan nie. Sien jy hoe gaan het in Israel? Sien jy hoe gaan het in Ukraine en Rusland, sien jy al die opstande en die rebellie oor geloof, recht oor die wereld, vir baie mens het geloof in een wapen verander, is absoluut so, dit is net een klein pijnkie van die ijsberg wat, wat nog op pad is, die eindtijde sal alles oor geloof gaan, baie mens is meer as bereid om mekaar te vermoor vir dit waarin hulle gloe, Satan maak baie mense geestelik blind en doof, die mens het sy eie grootste vijand geword, kyk maar na die oorlog in Israel, kyk hoe lyk dit, as mense kwaad vir kwaad vir geld, daar is nie een wenner in oorlog nie, soveel onskuldige mense het hulle levens verloor, aan beide kante van die konflikt, nergens kan Jesus' opdrachte, en hulle doen en late gesien word nie, Jesus het alles gesien, Jesus het alles geprofiteer. Dit is eerst zwart of bruin, techne, te, weet hoe kan ek sê, theologie, of, dit is nie zwart of bruin mense sy skuld, ons sien al die moorde op plaas, ons sien hoe baie mense in die wereld vastgevang, dat hulle alles kyk en vlees, maar ek kan julle vandag duidelik, ek kan julle baie, ek kan julle absoluut, 
Hoe kan ik sê, vir maan en waarski, om nie dwaas te praat en op te treen nie. Jy sien, dit is niet een zwart of een bruin mens, sy skuld wat die buiten aangaan nie. Dit is ook niet die ANC of die IFF, sy skuld nie. As jy werelds kyk, of werelds praat en lewe, dan praat jij gewoonlik so. Dit is hoe jy optree. As jy, nie, as jy, en as jy werelds kyk en wereld praat en optree, dan, is, dan praat jy, dan praat een mens wat so lewe, gewoonlik so. Dan is jou bewys van bekering vals en die geest wat binnen jou woon, nie oprecht van God af nie. Jy is geestelik blind en doof Jy is jou waarschijnlijk geestelik dood, soos Jacobus 2 vers 26 ons leer. Dit wat jy hier buiten sien gebeur, is alles die werk van Satan en sy bose koninkryk, alles geestelik. Jy glo in die heilige geest, ja, kan jy die heilige geest sien? Nee. Nou net so kom Satan en sy bose koninkryk ook na jou toe, jy kan hulle nie sien nie, wat jou geest is oog, is toe. Maar ek kan jou 100% verseker, dat Satan en sy bose koninkryk, een werkelijkheid is, een realiteit rondom ons, en hou lekker partijkie binnen Suid-Afrika, en selfs in die hele wereld rondom ons. As jy nie in, in, in Satan en sy bose mag te glo nie, kan ek vandaf vir jou recht in jou gezicht sê, dan kan jy onmoedelijk ook in die heilige geest glo nie, want al twee is een geest, baie, baie belangrik, Kijk wat rondom jou aangaan, kijk al die moorde, kijk al die verkrachtings, kijk al die mishandelings, kijk al die afskynings, kijk hier die toos, die haat, verdeeldheid en, en, en skering tussen geliefdes, families, vriende, um, werkgevers, werknemers, kijk, kijk hoe onverdraagzaam en liefdeloos ons mense tegen mekaar is. Dit, my liewe broer en sister, vriend en vriendin, familielid, kennis, is alles satanse werk, dit is, dit is alles sy optreden is, hy is verantwoordig daarvoor, satan is nie hier, om te speel nie, hoor jy wat ek vandaf vir jou sê, ek ken hom, ek weet hoe hy aanval, hoe hy huisgesinne, kinders en families verwoes, as jy hom met handskoene wil aanvat, of met hom in een sandpit wil speel, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie, Ek sal jou voorbeeld glad nie volg nie. Baie christen het om geonderskat en tot de val gekom. Kyk maar na die Devil's Door documentaar op die televisie. Wat het met al daar die geestelike leiders gebeur? Hulle is vermoor, uitgehaal en tot de val gebring. Hulle was ook christene gewees. Hulle was ook lief vir die Heere gewees. Hulle het ook uh, geloof in God gehaard. Baie van hulle was gedoop ook baie van ons sogenaamde christene genie die wereld die buiten, moor is nog een dag ander mense ander christene kan die werk doen, hulle lewe net vir hulle self, wie so baie van hulle die buiten, dit pla hulle eenvoudig nie, so, so laat alles met jou goed gaan so laat alles met jou goed gaan het jy nie saak met ander mense nie, met alle respect Jy is deel van die probleem. Jy verstaan nie die ergens van die geestes, geestelike aspek en manifestaties van die ware vijand Satan en sy bose koninkijk rondom ons nie. Jy moet die hart van Jesus Christus kan hee, een hart van liefde omgee en belangstelling. Jy moet die jimmelse taal kan praat, vruchte kan dra van iemand wat die heilige geest ontvang het, Ons lewe op aarde is nie tydelik, dit is nie verewig nie. Voor ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons een wins. Jy, het, jy is net een keiergas, een vreemdeling in die bose siek beweerse wereld rondom ons. Jou skatkus moet in die hemel wees, nie op aarde nie. Jy moet jouself ten volle kan verloon. Jy moet minder word en God moet meer word dier jou. Alles gaan oor God, sy koninkryk. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Godse woord aan my, toe ek hierdie boodskap gemaakt het, is die volgende, luister baie, baie mooi. 
die tijd van oordeel het aangebreek, dit is baie, baie na, by God geef vir my die skrif om vir julle te lees, maak oop jou oor, maak oop jou oor en luister, luister wat God vir jou gee, wat God dier my gees na jou toe praat vandag, luister baie mooi, openbaring 14, 6 en 7, gee God vir julle, toe het ek een engel hoog in die licht sien vlieg, hy het een goeie boodskap gehaard, wat vir ewig van kracht bly, hy moes het aan die bewoner van die aarde, aan elke nasie stam, taal en volk verkondig, en hy het met die harde stem uitgeroep, vrees God, en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek, vir sy oordeel, aan bid om, wat die jimmel en die aarde, die see en die waterbronne gemaakt het, baie van ons christelike familielede, gaan tans dier moeilike verdrukkings, beproevings, aanvallen en tydperke in hulle levens, as ons so rondom ons kyk, baie van, baie van ons christelike familie, mense wat geloof in Jesus Christus, medebroers en sister, waar hulle self ook al bevind, daar is groot aanslagte of uitdagings wat geloods word op hulle gezondheid, uh, hoe kan ek sê, finansies, seksualiteit, hewelike, kinders, gesinne, families, bezighede, hulle werke, en natuurlijk hulle geestelike gaves en hulle verhoudings met God. Luister een baie mooi wat ek vandag aan julle verduidelik. Beproevings en verdrukking is alles deel van jou geestelike groei saam met die Heere volgens die skrif die woord 1 Petrus 1 vers 6 en 7 en 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18, die wereld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wereld nie, moet het nooit in jou leven vergeet nie, hoe nader jy aan Jesus Christus leven, hoe meer sal Satan jou aanval, jou oe moet in alle tye op Jesus Christus en sy koninkryk gefokus wees, volgens die skrif die woord Colossense 3 vers 2 tot 4, baie van ons voel soms, dat God sy rug op ons gedraai het, hy boelie ons, dit voel of ons, teen die dakke vast bid, en dit voel of God nie omgee nie, nou, dit is net hier, waar baie van ons, die fout maak, ons verstaan nie die bybel nie, die een lichaam van Christus, is die geestelike lichaam in die geestes realem, Dit het absoluut niks met die eie ek te doen nie. Ons is een lichaam, een span, die breid van Jesus. Niks gaan meer oor jouself nie. Jy het jouself verloor, onthou jy. Om een christen te wees, is nie een one man show nie. Ons is allemaal afhankelijk van mekaarse liefde, gebede en ondersteuning. Daar staan geskrywe, luister baie mooi, 1 Korintiërs 12, 26, As een lid lei, lei al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam blij. So om een christen te wees, is heel duidelik, nie a one man show nie, verstaan jy, is baie belangrijk, as een lid lei, lei ons allemaal saam. So christenskap, het absoluut niks, met die eie ek te doen nie. Dit is ook hoekom ons mekaar moet bedien met ons verskillende geestelike gaves volgens die skrif die woord 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Jy het dit verniet ontvang, jy moet dit verniet kan uitdeel ook. Die woord sê 1 Korintiërs 1 10, ek doen een beroep op julle allemaal broers, sisters, in die naam van ons Heere Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in die selfde gesintheid en met die selfde oortuiging. So die heilige geest moet die praatwerk doen. Nie die satan nie, nie jy jou eie ek nie en ook nie ander mens en vriende van jou nie. Die heilige geest moet die praatwerk doen. Dit is net satan en satan alleen wat verdeeldheid is kan veroorzaak. Verstaan jy, dis hoekom die stem van die Heilige Geest so belangrik is om daar verskille uit die weg uit te baan. Romeine 2 vers 11 geer die Heere vir julle, God trek immers niemand voor nie. Alright, so God het die witbroekies, hy is nie aannemer van die persoon nie. 
En net omdat jy sê, Jesus Christus beteken glad die God sy jou kan kies nie, um, God trek niks in niemand voor nie, you must walk the talk, jy moet die Bijbel kan uitleef, as jy Jesus Christus werkelijk lief het, sy jy sy woorde gehoorzaam, die woord, die Bijbel, die satanse oor, luister, baie, baie mooi, baie van jylle gaan tans, dier moeilike uitdagings, beproemse verdrukking, en hevelike gezondheid, finansies, as ek nou nou genoem het, luister, baie, baie mooi, as is deel van die ene lichaam van Christus, recht oor die wereld, dit is nie net tot Suid-Afrika beperkt, dit is recht oor die hele wereld, luister wat die Heere vir jylle gee, die satanse oor, sy visie, sy focus is op die heiliges van die allerhoogste gemik, Dit is nou ek en jy waarvan die Bijbel hier praat. Op die, op, op, op die van ons uh, wat aan die getuienis vasthou van Jesus Christus verstaan in die tien geboeie gehoorzaam, dit verkondig en daar volgens lewe. Dit is baie belangrik. So op die van ons wat aan die getuienis van Jesus Christus vasthou in die tien geboeie gehoorzaam, dit verkondig en daar volgens lewe. Hoor vandag die woord van die Heere, daar staan geskrywe, drink jou kopie koffie, drink jou kopie thee, wat toe jou oor luister wat ek vir jou sê, ek geef vir jou die woord, die Heere druk het op my hart om vir jou te gee, Daniel 7, vers 25 tot 27, hy sal, dit is Satan, hy sal teen die allerhoogste laster, dit is God, en die heilig is van die allerhoogste vervolg, dit is ons, Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en die wette te verander en die heiliges van die allerhoogste sal in sy mag oorgegeen word vir die hele vastgestelde tyd. Dan sal die hoofd sit en sal daar die koningse heerskapie van hom al weggevat en vergoed vernietig en beëindig word. Die heerskapie en die mag en die grootheid van al die koninkryk op aarde sal gegeen word aan die heilige volk van die allerhoogste, sy koninkryk is sy eeuwige koninkryk, en al die regeerder sal hom dien, en hom gehoorzaam wees. So dit wat ons stans deurgaan, as christen kinder van die Heer, as een lichaam van Christus, elke keer het sy eie kruis wat hy dra, of het in jou gezondheid, finansie, seksualiteit, en jou hewelik, jou kinders, jou werk, jou bezigheid, as jy deur die moeilike tye gaan, en jy dra jou kruis, as oprechte kind van God, weet dat dit een tydperk is wat toegestaan en toegelaat word, tot waar God die lijn trek, tot waar God sê, dit is nou genoeg. Dan het die vijand, dan het Satan en sy hele boze koninkrijk natuurlijk een massieve groot probleem. Nog een skrif wat die Heere vir julle gee, is openbaring 12 vers 17, die draad was woedend, de Satan, oor die vrou, dit is die breid van Jesus, die een lichaam van Christus volgend die skrif, die woord 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, en hy het weggegaan om oorlog te maak tegen haar ander nakomelinge, dis die lede van die lichaam, wat die geboeie van God nakom, en aan die getuienis vasthou, wat Jesus gelever het. So Satan sy visie, sy oor, sy focus is op die heiliges van die allerhoogste, ek praat hier van warm christen, en nie lou mense wat jyre jyre skree, en die kan, en die ander kant geniet hulle die wereld, en lewe in die wereld, ek praat van oprechte, Christen kinder van God, die wat warm is van hart, wat bereid is hier waar ek met julle praat vandag, om hulle levens af te lee, vir die koninkryk van God. Die Satan, kan net aanval, tot daar waar God die lijn trek, tot daar waar God sê, dit is nou genoeg, dan het hy natuurlijk een baie, baie groot probleem. God verhoor nie die gebed van die sondaar nie, maar wel van die rechtvaardige gebed, Volgens die skrif die woord Jakobus 5 vers 15 en 16 en natuurlijk Jakobus, ach, Johannes 9 vers 31, baie, baie belang, God voor die gebed van die son, hy voor die gebed van die rechtverige. God sê vandag vir jou, wat na my luister, bly getrou aan my woord, ek sal vir julle beklui, nie jy moet gaan beklui, nie nie jy moet recht in eie hande vat nie, hoor wie wat sê die Heere vandag vir jou, op hierdie eerste dag van januari 2024, God sê vandag vir jou, bly getrou aan my woord, ek sal vir julle vech, ek sal vir julle beklui, God bevestig dit, met die volgende skrif uit die woord, luister baie mooi, drink hy koppie koffie, drink hy koppie thee, luister wat ek nou vir jou lees, Joshua 23 vers 2 tot 11, 
Joshua het die hele Israel geroep, die leiders, die hoofde, die rechters, die amsdraars, en vir hulle gesê, ek is al baie oud, jy het gesien wat die Heere, jylle God, alles aan hierdie nasies gedoen het, terwille van jylle, dit is hy, die Heere, jylle God, wat die oorlog vir jylle gevoer het, ek het saam met die gebiede van al die nasies wat ek uitgeroe het, ook die van die nasies wat nog oorblij as eiendom aan jylle stamme toegeken, van die Jordaan af tot by die groot see in die weste, die Heere jylle God sal hulle wegstoot voor jylle en hulle voor jylle uitverdrijwe so dat jylle hulle land in besit kan neem, soos die Heere jylle God jylle beloof het. Maar jylle moet sterk staan in die uitvoering van alles wat ek geskryf, van alles wat geskryf staan in die wetboek van Mooses, moet daarvan die links of rechts afweid nie, dat jylle nie by hierdie nasies kom, wat nog tussen jylle woon, en die naam van hulle goede aanroep, en in hulle naam my eet aflee, en hulle dien en voor hulle buig nie, jylle moet aan die Heere jylle God getrou bly, soos jylle tot nou toe gedoen het, die Heere het een groot en sterk nasies, die Heere het groot en sterk nasies, voor jylle uitverdrijf, niemand kom tot nou toe, voor jylle stand hou nie, een van jylle jaag het duisend oploop, want dit is die Heere jylle God, wat die oorlog vir jylle voer, soos hy jylle beloof het, lee jylle dus daarop toe, om die Heere jylle God lief te hee. Die betekenis, die uitklaring van dit wat ek nou vir jou gelees het, bly getrouw aan die Heere sy woord, en hy sal ons oorloe vir ons vech, vir ons beklein, baie, baie belangrik. Die woord leer vir ons, Ons moet ons vijande lief hee soos ons self, luister baie mooi, ons moet ons vijande lief hee soos ons self, of hy wit, bruin of zwart is, of het een familielid is, een kennis, een vriend, luister baie mooi, die woord leer vir ons, ons moet ons vijande lief hee soos ons self, die wat vijande gesint is teen oor jou, wat jou slecht behandel, jou beskinner vervloek en uitlaag, jou val soek gaat te grauw vir jou om te val, touw om te span, wat jou verneder slecht sê beskinner en vervloek, ek sê weer, die woord leer vir ons, ons moet ons vijande lief hee soos ons self, seen die wat jou vervloek, en bid vir die wat jou vervolg, oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde, moet nie aan ander mens doen, wat jy nie aan jouself gedoen wil hee nie, baie, baie belangrik, moet nie kwaad vir kwaad vir geld nie, moet nie reg in eie hande neem nie, as jou vijand honger is, gee om iets om te eet, as hy doors is, gee om iets om te drink, want door dit te doen, maak jy om vier rooi van skaamte, Hoekom, Heere, hoekom het jy dit vir ons geleer? Hoekom het die Heere dit vir my geleer? Hoekom leer die Heere dit vir jou? Hoekom staan dit in die Bijbel? Luister baie mooi. Wat ons ware vijand is in gees en nie in vlees nie. Die VC 612, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Jou ware vijand, my ware vijand is in gees en nie in vlees nie. Daar staan geskrywe, moet nie baan wees nie staan vast, kyk hoe die Heere julle vandag gaan red, want soos julle die vijand nou daar sien, sal julle julle nooit weer sien nie, bly julle maar kalm, die Heere sal vir julle vech, ek soor is 14 ver 13, 14, daar staan geskrywe, wees sterk, die Heere geer het vir julle, wees sterk, wees dapper, moet nie bang wees nie, moet nie skrik vir die vijand in die medigte by hom nie, by ons is meer as by hulle, by hulle is menselike mag, by ons is die Heer ons God, wat ons sal help, en ons oorlog sal vech, 2 Kronieke 2,9 vers 7,8, dit is te baie mooi, die oordeel straf en vergelding, kom goed toe, so sal die hele wereld kan sien, dat daar een levendige, almachtige, alomteenwoordige, allerheilige God is, dan sal die hele wereld besef, dat die Heere nie dier swaard of wapen verloos nie, maar dat die oorlog aan die Heere behoort, en dat hy die vijand in ons mag oorgee, volgens die skrif, volgens die woord, dit wat uit my mond uitkom, Zacharia 9 vers 19, 
Matthies 26 vers 52 en ek so dat 28 vers 13 baie, baie belangrik. Hier is God se motivering aan jou, amal wat vandag na my luister, luister, luister baie, baie mooi. Hier is God se motivering aan jou, aan my, aan amal wat na my luister vandag, om te vol hart in jou gebeur. Baie mense dink hulle bid teen dakke vast, Baie mense dink hulle moors in die tyd, baie mense dink hulle besef en verstaan nie die kracht van gebede nie, hoor die woord wat die Heere vir julle gee. Hier is Godse motivering aan jou, aan my, aan allemaal wat vandag na my luister, om te vol hart in jou gebede. Elke gebed maak saak en sal nie ongesien voorbij gaan nie. Elke gebed dra kracht, niks is verniet, of een moord van tyd nie. Hoor die woord van die Heere, wat God vir elke van julle gee, om te, om te bly bid, om te vol hart te gebeur, al voel het, dat jy nie altyd deebraak en oorwinning dadelijk kry nie. Onthou net, vir God is een dag, soos een duisend jaar, en een duisend jaar soos een dag. Sy tyd is altyd perfect, nooit te vroeg, nooit te laat nie. Hoor die skrif, hoor die woord, vol hart in jou gebeur, God geef vir jou vandag, openbaring, op, openbaring 8, vers 1 tot 5, Toen die lang die zevende seel oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, luister mooi, omtrent een half uur lang, en ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle sewe trompette gegee, haar ander engel het toegekom, en by die altaar gaan staan, met de gouwe weerhoek bak, luister mooi, maak toe oor, luister wat ek hier sê, daar is baie weerhoek, aan hom gegee, om dit saam met die gebede van al die gelovig is, op die gouwe altaar voor die troon te offer. So al die gebede van al die gelovig is, gaan in die weerhoek bak in. <coughs> Luister baie mooi, die rook van die weerhoek, wat dier die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelovig is, opgestuig voor God, toe die engel die weerhoek bak geneem, dit met die vier van die altaar volgemaak, en het op die aarde uitgegooi. Daar het donersla, drenings, weerigstrale, en een aardbeving gekom. So jou gebede dra kracht, jou gebede het betekenis, jou gebede sal deebraak en oorwinning, maar God sal jou gebede net aan jou, maar ook verhoor, en dat hy het doel en die plan en daarmee, moet nooit dink jy boors jou tyd nie, vol hart in jou gebeur, maak jy saak of jy vir die land, vir die leiderskap van die land bid, of jy vir jouself, jou gesin, jou familie, broers en sister, maas en paas, skoon ouwers, skoon families, kennisse, jou gebeur het raak kracht, en dit is alles tekens van geloof, dit is tekens van die wapens van licht, wat God vir jou gee, daar is geen krachtiger wapens op aarde, as vast in gebed nie, En dis ook om God die die woord vir my gee, om vir amal wat moeg en moedeloos is, wat op sak en as sit soos Job, wat voel hulle moors in die tyd, wat, wat voel hulle bid teen dakke vast, wil God vandag vir jou bemoedig, die is my geest in my na jou toe, met die die skrif om vir jou te sê, vol hart in jou gebede, die deebraak en oorwinning sal kom, op Godse tyd, ons, ons, is, ons kan nie God de Messias speel nie, Ons kan nie vir God voorsê of aanjaag of ons wil op God afdoen nie, maar ons kan bid met geloof op die waterstap en God onvoorwaardig vertrouw dat sy perfecte wil in plan en ons leven sal geskiet, baie belangrik. Hou jou oor op Jesus Christus en sy koninkryk. Pas op na wie jy luister, pas op wie jy volg, Wees baie waaksam, oprecht soos duive versicht as soos slange, wees nuchter, wees wakker. Jylle vijand die duive loop rond soos een bril die op soek na iemand om te versint en te verskeer. Satan kan geestelik aanval en hy kan ook vleeslik dier mense aanval. Dit is jou plig, jou werk, jou verantwoordelikheid om recht te onderskui, die ware vijand te sien vir wie hy werkelijk is bid vir wijsheid, vraag vir onderscheiding in Jesus Christus' koosbare naam. Laat die Heere toe om God te wees, bou op die fondamente wat Jesus Christus vir ons nagelaat het, 
loop in sy spore, die wil en wee van God sy koninkryk, los die oordeel straf en vergelding vir God, daar staan geskrywe, wees stil, en weet, ek is God. Ek spreek graag vandag, is seen uit, oor al Godse kinders, oor sy volk Israel, en oor die hele eenlichaam van Christus. Ons God is nie verloder nie, Nel is in die Bijbel lees ons dat ons God een verloder is nie. Staan vast, leef recht, bly gefokus, moet nie jylle oor van Jesus Christus afval nie. Geloof sy die Heere, wat as sy volk Israel, sy kinders, die hele lichaam van Christus, een vaste woonplek gegeet het, soos hy beloof het. Nie een van die goeie beloftes wat hy dier sy dienaar Mooses gemaakt het, het onvervul geblei nie. Mag die Heere ons God by ons wees, soos hy by ons voorvaders was. Mag hy ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Mag hy ons gewillig maak om altyd volgens sy wil te leef en ons te hou aan sy geboeie, sy voorskrift en sy bepalings wat hom of wat hy ons voorvaders opgele het. Mag hy die woorde van my, wat ek in my smeking voor die Heere uitgesprek het, dag en nacht by hom, die Heere ons God wees, so dat hy die recht van sy dienaar, sy volk Israel, sy kinder, die enige van Christus sal handtaal, soos dit van dag tot dag nodig mag wees. Dan sal al die volke van die wereld, al die koninkryke in die heel al besef, die Heere is God, Daar is niks en niemand anders soos hy nie. Mag jylle met volle oorgave voor die Heere ons God leef, volgens sy voorskrifte jylle hou aan al sy geboeie, soos het vandag is. Ek bid het, ek verklaar het op die eerste dag van januari 2024 in Jesus Christus' koosbare naam. Amen, shalom, alle seen en voorspoed wat vir amal toegewees ook op hierdie splinter die middag. Sorg dat jy reg is, maak lamp, maak jou lamp vol, soek die aangesig van die Heere op, wees een lichtdraar vir sy koninkryk, wees een stad wat op een berg gelees, wees sout, sout irriteer, sout brand, maak een verskil terwyl jy nog kan, aan God kom al die loof van die Heer toe, dankie vir die voorraag om die woord met jou te kan deel, en mag God die saad wat so pas in jou hart geval het, seen bewaar en beskerm, vir jou vrede gee, Mag hy vir ons deebraak en uitkomst en oorwinning gee, ook op hierdie nieuwe dag, hierdie nieuwe jaar. Ons bid het in Jesus Christus' koosbare naam. Amen.